एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बी योर सेल्फ आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूजली सी एस आई या नेट में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न के क्वेश्चन इस पर भी आने के चांसेस हैं तो स्टूडेंट्स जनरली फेस इन द लैंग्वेज प्रॉब्लम तो इफ आई पब्लिश इन द इंग्लिश लैंग्वेज दे आस फॉर द हिंदी और हिंदी में पब्लिश करते तो इंग्लिश में, में पब्लिश करने को बोलते हैं लेक्चर्स सो so, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ सो वॉट आई विल डू आई विल यूज बोथ द लैंग्वेज ओके इन द सेम क्वेश्चन सो दैट यू एनी वन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली तो ये जो क्वेश्चन एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होता है अमानो एसिड्स का सो टू फाइंड आउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमानो एसिड्स वी अंडर गो सम हाइड्रोलाइटिक प्रोसेसिंग और वी कैन से वी ट्रीट विद सर्टन इंजाइम्स तो एंजाइम्स का कटिंग साइट प्रोटीन्स के लिए क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो पता होना चाहिए ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है लाइसिन या अर्जनिन के सी टर्मिनल्स पे ओके एक्सेप्शन क्या है अगर लाइसिन अर्जनिन के बाद प्रोलिन आता है तो उस जगह पे वो कट नहीं करेगा तो कंडीशन क्या है लाइस फॉर द हाइड्रोलाइसिस बाय ट्रिप्सिन इज दैट इट विल कट आफ्टर द लाइसिन एंड अर्जनिन सी टर्मिनल ओके सो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए हैं एज नोटेड या वन टू फाइव डिफरेंट एंजाइम्स हम लोगों ने ट्रीट किया है प्रोटीन्स के लिए और यहाँ पर मैंशन है कि देर आर ऑक्टा पेप्राइड ऑक्टा मीन्स एट ओके सो टोटल वी हैव एट अमानो एसिड्स अगर ये मैंशन नहीं होता इवन आफ्टर दैट लुक एट द फर्स्ट एंजाइम विच इज द एसिड हाइड्रोलाइसिस What is the function of acid hydrolysis? Acid hydrolysis हर एक individual polypeptide sorry uh, peptide bonds को break करता है तो अगर हर एक individual peptide bonds को अगर break किया जाए if all the peptide bonds will be broken down, then what we will have? We will have all the individual amino acid of that particular protein. हमें जितना भी amino acid उस particular protein में होगा हमें वो मिल जाएगा अगर यहाँ ऑक्टा पेप्टाइड में नहीं मेंशन किया होता इवन आफ्टर दैट हमें क्या हमें यहाँ से अगर हम पहले वाला ट्रीटमेंट यानी कि जिससे एसिड हाइड्रोलाइसिस से ट्रीटमेंट हुआ है अगर हम काउंट करेंगे तो हमें टोटल अमानो एसिड्स का सीक्वेंस मिल जाएगा लाइक टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या है अभी हमें सिक्वेंस नहीं पता है सो वट वी विल डू वी विल कंस्ट्रक्ट हेयर एट ब्लैंक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके कम टू द नेक्स्ट एंजाइम्स विच इज द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है सी टर्मिनल से एक अमानो एसिड को रिलीज करता है सेकेंड पे आ, के रिजल्ट पे आए तो क्या है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज विल रिमूव अमानो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनल सो यहाँ पर हमें अलग से अमानो एसिड क्या मिला है दैट इज एलानिन सो एलानिन विल बी एंड द C terminal, right here C terminal and here it will be N terminal. अब third पे आते हैं which is chymotrypsin. Chymotrypsin का cutting site क्या है After every aromatic amino acid. Aromatic amino acids कौन से है यहाँ पर यहाँ पर अगर देखेंगे इस केस में only phenylene है तो अगर हमें दो product मिलते हैं chymotrypsin के hydrolysis से फिनालिन मिला इसका मतलब क्या है फिनालिन के सी टर्मिनल पे ठीक है तो फिनालिन किस जगह पे होना चाहिए इस जगह पे फिनालिन प्रेजेंट होना चाहिए बट इट इज नॉट इन द सीक्वेंस तो हम लोग इसमें कितने पेप्टाइड्स मिले हैं हमें कितने आ, कितने नंबर मिले हैं अमानो एसिड्स के वन टू थ्री फोर ना काउंटेड फ्रॉम यर वन टू थ्री फोर इन द फोर्थ पोजिशन इट विल बी फिनालिन बिकॉज कार्बो सॉरी कीमोट्रिप्सिन विल कट एट द C terminal of phenylalanine. Look here, it will cut at the C terminal of phenylalanine. So, ah, uh, three, third amino acid sorry, third amino acid which is phenylalanine will be present here. Okay, so 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 phenylalanine अगेन आप इसमें काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फोर अमानो एसिड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ यानी कि 
ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है आर्जिनिन एंड लाइसिन तो आप यहाँ पर देखिए आर्जिनिन और लाइसिन के बाद कट करता है यहाँ पर लास्ट तो यहाँ आर्जिनिन है चलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड पोजिशन पे आर्जिनिन आ गया तो यहाँ पर दो ही है तो इसमें एन टर्मिनल पे एलानिन आ गया ठीक है नेक्स्ट मूव कीजिए इसमें वन टू थ्री थ्री हमें अमानो एसिड्स मिल रहे हैं और क्या है लाइसिन की सी टर्मिनल पे ट्रिप्सन कट करेगा तो लाइसिन को क्या कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इस पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए यानी कि थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए आफ्टर आर्जनिन तो काउंट कीजिए यहाँ से वन टू थ्री ओके तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे लाइसिन प्रेजेंट होगा तो आप ऐसे भी देख रहे इसके पास में आ गया ठीक है तो सेरिन कहाँ होना चाहिए बचा यहाँ पे सेरिन तो सेरिन इस पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फिनालिन ऑलरेडी हम लोगों को थर्ड ट्रीटमेंट से पता चल गया है वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द थर्ड ट्रीटमेंट दैट फिनालिन इज इन द फोर्थ पोजीशन एंड हेयर थ्री अमेनो एसिड इज हेयर तो हम लोगों ने लाइसिन का यूज कर लिया एंड द थर्ड सी टर्मिनल बचा क्या है यहाँ पे सेरिन तो सेरिन को इस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए ओके लास्ट क्या है बच्चा एलानिन मिथोनिन एंड सेरिन तो एलानिन तो है मिथोनिन यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है वी डोंट नो द एग्जैक्ट सीक्वेंस तो लास्ट में मूव करते हैं हम लोग फिफ्थ पोजीशन पे फिफ्थ ट्रीटमेंट पे विच इज सैनोजन ब्रोमाइड सैनोजन ब्रोमाइड का कटिंग साइड क्या होता है इट विल कट आफ्टर मिथ्योनिन तो मिथ्योनिन के बाद कट करेगा तो मिथ्योनिन यहाँ पर है मिथ्योनिन को कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए तो मिथ्योनिन के बाद कट करेगा तो हमें क्या सिक्वेंस मिल रहा है एलानिन एंड सेरिन तो आफ्टर हेयर इट विल बी एलानिन एंड ऑब्वियसली सेरिन विल बी बी हेयर एंड वट वी विल गेट हेयर वी विल गेट हेयर मिथ्योनिन ओके सो दिस इज द सिक्वेंस ऑफ एमानो एसिड मैच इट फ्रॉम हेयर इट विल बी एलानिन आर्जनिन सेरिन फिनालिन लाइसिन मिथ्योनिन सेरिन एंड एलानिन सो द आंसर विल बी नंबर सी होप यू अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक या दो बार आप इस वीडियो को देखोगे देन यू कैन इजली अंडरस्टैंड सो दिस वॉज द क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस नाउ बट एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी एक्चुअली आई गॉट दिस इन माई कमेंट बॉक्स दिस क्वेश्चन आई गॉट इन माई कमेंट बॉक्स एंड नॉट ओनली इन माई कमेंट बॉक्स आई हैव गॉट मेल ऑल्सो ऑफ दिस क्वेश्चन बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस वीडियो सो इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑल द डेटा इज नॉट विजिबल हेयर ओके इट मीन सारे डेटा यहाँ हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन है तो सारे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन यह है द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज इंक्रीज फ्रॉम फोर्टी टू फोर्टी सिक्स इन वन मंथ इफ द बर्थ थ्रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड इज पॉइंट फोर वट इज द डेथ थ्रेट तो डेथ थ्रेट के लिए हमें क्या चाहिए है हमें चाहिए कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनके डेथ हुए हैं नंबर ऑफ डेथ चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इट इज मिसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन तो अगर क्वेश्चन का आंसर करना है तो क्या है हमें आंसर क्वेश्चन से ही लेना होगा तो हमें क्या दिया हुआ है इनिशियल एंड नॉट एंड एंटी विच इज वन मंथ आफ्टर वन मंथ पॉपुलेशन राइज फ्रॉम फोर्टी टू फोर्टी सिक्स फोर्टी टू फोर्टी सिक्स राइज होने का मतलब क्या है कुछ इसमें से बर्थ हुए होंगे और कुछ इसमें से डेथ हुए होंगे ठीक है तो बर्थ रेट इज गिवेन तो हम लोग एंड वन मंथ में कितने बर्थ हुए ये हम निकाल सकते हैं दैट इज फोर्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर इट विल गिव यू फिफ्टी सिक्स सो फिफ्टी सिक्स टोटल कितना होना चाहिए वन मंथ के बाद कितना पॉपुलेशन होना चाहिए था फिफ्टी सिक्स लेकिन हमें कितना मिल रहा है सिर्फ फोर्टी सिक्स इट मीन्स वॉट फिफ्टी सिक्स माइनस फोर्टी सिक्स मीन्स वॉट टेन टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ड्यूरिंग वन मंथ तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ मिल गए विच इज टेन एंड इनिशियल पॉपुलेशन इज वॉट फोर्टी सो डेथ रेट कितने होंगे 0.25 तो यहां से हमें डेथ रेट भी मिल गया वंस अगेन इनिशियल हमें बर्थ इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता है 40 एंड फाइनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर वन मंथ इज 46 बर्थ रेट इज मेंशन हियर 0.4 सो नंबर ऑफ बर्थ आफ्टर वन मंथ विल बी व्हाट और द नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर वन मंथ विल बी व्हाट 40 इंटू और द इनिशियल पॉपुलेशन इन टू बर्थ रेट बर्थ रेट इज वॉट पॉइंट फाइव तो हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला फिफ्टी सिक्स बट वट वी आर गेटिंग ओनली फोर्टी सिक्स इसका मतलब क्या हुआ 
दस जो इंडिविजुअल होंगे उनका डेथ हो गया है डेथ हो गया है तो ये हमें डेथ मिल गया नंबर ऑफ डेथ मिल गया नंबर ऑफ डेथ बाई इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनिशियल नंबर ऑफ स्पीसीज तो क्या है इनिशियल नंबर स्पीसीज फोर्टी है नंबर ऑफ डेथ इज टेन सो टेन बाई फोर्टी विल गिव यू पॉइंट टू फाइव एंड पॉइंट टू फाइव इज द डेथ रेट सो दिस इज द एंसर होप भारत यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस पे डाउट है तो आप मुझे राइट मेल कर सकते हो क्योंकि कमेंट में जनरली बहुत जल्दी मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ तो एक्चुअली क्या है अगर आप मुझे मेल करोगे तो आई कैन इंडिविजुअली सेंड यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन अगर आप कमेंट करते हो देन इट्स आल्सो वेरी गुड बिकॉज आपके आपके क्वेश्चन के थ्रू बाकी लोगों को भी सोल्यूशन मिल जाएगा माई मेल आई डी इज आर ए जे एन आई रजनी डॉट भारतीय बी एच ए आर ए T I Y A T I Y A at the rate gmail dot com. Next class में हम लोग और भी question discuss करेंगे, especially related with the with the with the to find out the sequence of genes with the deletion sequence by deleting certain segments of the chromosomes. ऐसे questions पे काफी times repeat किए जाते हैं, इसी patterns पे questions आते हैं CSI और NET के गेट के भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ट पूछे जाते हैं इस पैटर्न पे बेस्ट तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन डिलीशन से कैसे हम लोग जीन्स का सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं या फिर इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग जीन का सीक्वेंस कैसे एनालाइज करते हैं तो ये दो क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल और जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो एक बेल आइकॉन हाईलाइट होता है तो उस बेल आइकॉन पे आप क्लिक करना ना भूले क्योंकि बेल आइकॉन पे आप अगर क्लिक करते हो तो एज सुन एज आई विल अपलोड माई वीडियो इट विल गिव यू नोटिफिकेशन सो आई यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर सो होप इट विल बी इजली अंडरस्टूड टू यू इफ नॉट दैन यू कैन ऑल्सो कमेंट आई विल री मेक यू मेक आउट यू मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी लेकिन होप आप ऐसे आप समझ सकते हैं आप अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करो अगर जो क्वेश्चन मैंने समझाया उसे ही आप अपने से दोबारा से बनाकर देखो देन मूव टू द अदर क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस ओके सो ऑल दिस वर्क फॉर टूडे डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टिल देन गुड बाय एंड है नाइस डे